Als jij bang is vir vlieg en die woord turbulence in jou hardloop versnel, moet jij liever maar nou vlieg, terwijl dit nog relatief gemakkelijk is, want Britse wetenschappelijkers voorspel dat aardverwarming die intensiteit en voorkomst van turbulentie gaan verhoog. Die voorspelling is dat mens hier teen 2050 haar op jou tanden sal benodig om vooral oor die Noord-Atlantische Oceaan te vlieg. Reisigers is al gewoond aan die vermaning door kajuitpersoneel of vleeneers. Dan volg die rukwinde en die geskut van die vliegtuig met die gepaardgaande benodig zichtsuitdrukkings van passagiers. Soms is die turbulentie so lig dat het glad nie steer nie, maar per is het ongemakkelijk en die ongemak gaan met rasse skrede toeneem. So sê Dr. Paul Williams, meteoroloog van de Universiteit van Reading in Engeland. Hy en sy span het lang en degelijk navorsing gedoen oor die effect van aardverwarming op transatlantische vluchten. Climate change is not only causing it to get warmer at the bottom of the atmosphere where we live, climate change is also changing the atmospheric conditions 10 kilometers above our heads where planes fly. And in particular, the temperature difference between the equator and the North Pole at flight levels, that temperature difference is increasing because of climate change, and that is driving the jet stream winds even harder. En die span Britse bevindings is nie geruststellend, vooral vir sy neweeachtige passasiers nie. And what we found is that the amount of airspace containing significant turbulence is likely to double by the middle of this century because of climate change. So there is a range of possible futures there between a 40% increase and a 170% increase, but the most likely outcome was around a 100% increase, which is a doubling. And we've also found that the average strength of the turbulence will increase by between 10 and 40 percent. Maar vir die wat skouwer ophalend die na luisterde wonder, hoe mens nou jy so is kan bewys, Williams en sy collega's in navorsing is statistisch en akademisch gesproken degelijk gefundeer. Wiskundige formules is gebruik om die verwachte windsterte te meet en baie van die toetsen is herhaal om enige wetenschappelijke twijfel uit die weg te ruim. We took those simulations and calculated 21 different ways of estimating turbulence. And there are many different ways of estimating turbulence because our understanding of turbulence is not perfect. And so it's usual to calculate as many different estimates as you can to look for agreement between those estimates. In 20 van die 21 rekenaar voor uitskouwingsmodelle was dit eens. Turbulentie, vooral oor die Noord-Atlantische Oceaanse luchtruim, gaan toeneem. It was a model developed by Princeton scientists and is regarded as one of the world's best models of the atmosphere. Daar is ook een baie goeie rede ook om die studie oor turbulentie nou juist op die luchtruimboek in die Noord-Atlantische Oceaan gefokus het. Meer as 600 transatlantische vluchte dagelijks maak die corridor een van die besigste ter wereld. We understand what drives the jet stream winds in the North Atlantic and why they are changing. In the South Atlantic, our level of scientific understanding is not quite as good and different climate models might give you different predictions for what might happen there. Dr. Paul Williams had nog altijd een belangstelling in turbulentie en wat het veroorzaak. Dit was dan ook die beweegrede vir die Universiteit van Readings study. I have worked on developing a better algorithm for predicting where and when the turbulence will be. So I had that background, this was a few years ago. Then more recently, I just got to thinking one day, how is this going to change in the future? Is climate change going to change turbulence? And that was how this project got started.